Okay, let's go on to number four because this is the hard one. Pantheism. This is the most difficult view for us to understand. There are many varieties of pantheism and it's very complex. In general, pantheism, as your notes say, is the belief that God is all and all is God. Pantheism is the belief that everything that exists is a part of God. And that God is actually just He's the, God is the sum total of all real things. <coughs> Here's a circle. Put God in that circle. Pantheism says that's the only thing that exists, that circle. Only, only God's substance, God stuff exists. Um, so pantheists are what is called here monism. Uh, pantheists are monists. Pantheists are monists. And monism is the assumption that that all reality, everything that exists, is of one kind or one. It's just a one nature. It all has the same nature. So reality has no separate parts. It's all God's substance. All the so, so what do pantheists say you and I are? Yeah. They say you and I are part of God. We're in this circle. Everything that exists is a part of God, including you and me. Now, by definition, Pantheism is the exact opposite of atheism. Another word, remember? Atheism? No God. There, there is no God, says atheist. Pantheists say, there is nothing but God. Everything is God. So definitionally, they're the exact opposite. But in actual practice, it's almost hard to tell the difference between pantheism and between atheism and pantheism. And uh, of course, here's why. Uh, if everything, including you and me, are part of God, then there's no God out there. There's no. There's no. Uh, a word is transcendent, which means out there. Uh, in pantheism, all the stones and rocks, everything. There's nothing, there's nothing but God. Well, we're gonna, I'll qualify that with some diagrams, but yeah, everything real is God. 
все, что реально существует, есть отчасти Бог, то есть часть Бога. Но они признают и духовную, и материальную сферу, да? Uh, do they separate reality into material and spiritual? No. Yeah. Yeah, no. So, no. There's only one kind of reality. It's, it's, it's God. God. Yeah. Yeah. Because monism means mono, one. There's only one kind of substance. Yeah. But you see that uh, I mean, that conclusion of pantheism, that there's no God out there, is almost as, as um, atheistic as it is pantheistic, in a way. And that, that's why it's sometimes almost hard to uh, distinguish between these two opposites of definition. Now here's how uh, you might say, then, well, why even distinguish them then? Because there are some differences. Uh, uh, now let's ask the question, what is the distinction, the difference between atheism then and pantheism? In pantheism, they believe the existence of God. It's just the knowledge about God is wrong. Well, that's yeah, that's true. Yeah, that's true. Да, вот то, что сказала Наташа, а вот атеизм, вот эта вторая часть, которая пантеистическая, они обожествляют, мне кажется, материю. Всю материю, а не для них божественность. The material things exist. Well, we'll get to that later. But yeah, there's only one kind of stuff that exists, and it's all God substance. Uh, but but an atheist, you mean the atheist? Oh, the atheist, yeah. The atheist. They that. make material, material That's right. as God. Sure. The atheist says there isn't any spirit world. Every only material, mm -hmm. biochemical mm -hmm. things. Yeah. Whereas pantheism says no, there is a spirit world. Everything they say is a spirit world. I think here are three questions to ask that, that will help to see the difference between atheism and pantheism. The first question is, is there a sense of worship or a system of worship? Is there a sense and system of worship? Um, atheism says what? No. There's no system of worship in atheism. Pantheism says yes, there is a system of worship. And so the second question to ask is, is there an anticipation of anything beyond this life, anything beyond the grave, beyond death? Второй вопрос. Есть ли жизнь после смерти или какое-то существование после смерти? Атеисты говорят нет. There is it. This is it. Это все, что есть. Вот все, вот все, что мы сейчас как бы имеем, и мы существуем только сейчас. But pantheism says yes. Пантеисты говорят есть. We become a part of. Yeah. There is a spirit world. Существует духовный мир. In fact, most pan a lot of pantheists believe in reincarnation, that you come Кстати, around говоря, again and again. Говоря, mm -hmm. 
And uh, the, second, the third question to ask is, is man more than just biochemical? More than just material, physical. Человек это не просто является ли человек просто материей, то есть физиологией, или же присутствует в нем что-то еще? Ну, скажем так, если проще поражать, человек это просто плоть или что-то еще? Again, atheism then says no. Man is no more than biochemical. Атеисты скажут нет, человек это просто плоть, совокупность биохимических процессов. Только материя. Pantheism says yes. Pantheism says yes, the spirit is real. So those three questions kind of help you distinguish between, you know, naturalistic atheism and religious atheism. Does that make sense? Do you Want us talk about that anymore? Ну как вам это интересно? Об этом еще поговорим. Вам понятно, о чем я говорю? We're taking quite a bit of time on pantheism. Мы на пантеизм затратили довольно много времени. But the reason is that the more we can understand pantheism, the easier it will be to think about Hinduism and Buddhism because they're pantheistic at their core. Просто причина, по которой мы уделяем ему так много внимания, заключается в том, что чем лучше мы поймем пантеизм, тем легче нам будет понимать индуизм и буддизм, поскольку пантеизм лежит в основе этих религий. So here are some diagrams that Larissa has put up. Вот мы вам нарисовали диаграммки. There's this one, okay? Первое это вот это. Again, pantheism says there's only one circle, and it's God. Итак, пантеисты говорят, что существует только один круг, и это и есть Бог. Nothing exists outside this circle. Um, now, if you're a pantheist, what do you do then with things like animals and rocks and people and plants and trees, things like that? Pantheism explains these things in several possible ways. Now look at this diagram here. Right here. <coughs> Pantheism says that all of these things, trees, animals, people, all of the, one, 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 uh, one explanation of Pantheism is that these things only appear to exist, but they don't really exist. Согласно одному из объяснений пантеизма, все это существует, что все это существует нереально. Только нам кажется, что все это существует, на самом деле это все иллюзия. They are really an illusion, so we're going to erase them. А поскольку это иллюзия, то все вообще можно удалить. You and I, you think they exist. Нам кажется, что все это существует. But they don't. Но на самом деле это не так. When we get to Hinduism, we'll talk about this again. Maybe it's a little like, uh, imagine you're having a dream. Is the dream real? <laughs> well, it, it seems real, doesn't it? But when you wake up from your dream, oh, that didn't happen after all. Если это дурной сон, вздох с облегчением, мы думаем, ох, слава Богу, на самом деле это все всего лишь сон. Pantheists say, you and I are out here, in other words, we're a kind of illusion. We think we're, we think we're real, but we're dreaming. It's like a dream. Пантеисты говорят, что на самом деле все это, все люди, там, животные, растения, все это иллюзия. Мы, в общем-то, с вами спим и видим такой вот сон. We're really not out here at all as as separate things, we're just, we're just part of this circle. Because only God's substance exists. And it has no separate parts out here. Any questions? 
Вот этот пантеизм, он существует как отдельная религия, или он входит как составная часть других that other religions, some, are, some religions are pantheistic. There's probably, uh, there isn't a religion called pantheism, but it's that some religions, like Hinduism, Buddhism, are pantheistic in their thoughts. In one sense, none of these six views that we're talking about are religions yet. They're, they're world views that religions share. Now there's another, uh, erase these. Another way in which pantheism may explain why it looks like there's trees and rocks and why this building is here and so on, uh, that's one way they might explain it. Just say, it's all illusion, that's all illusion. Another way a pantheist might explain uh, things is to say that these things are, are sparks shooting out from, from the God substance. Второй способ объяснения, что окружающая действительность и все объекты в ней это некие искры, исходящие от Бога. Вот он как бы выбрасывает это, это искрами. But they're still God substance because again they're, they're rays shooting out from God's from God's substance, so they're still part of God. Но поскольку выстреливают эти стрелы Бог, то а, по сущности они ему как бы единосущны. И все равно это остается одним Богом. Or they may, another explanation almost the same might be that these, походит на предыдущее вот это объяснение. These things like trees and stones and ourselves and so on are emanations, they're waves that come out of the God substance and then they retreat back into the God substance. But the important thing to remember is that a pantheist would feel that we're all part of God. Uh, there is a typical um, greeting that Indians have. Hindus. And they will, they will come and they will bow to you. And behind that greeting, supposedly, is, is the idea. I worship the God in you. Now there are some movements that probably are here in Russia, they are in the States, uh, like uh, the, the um, New Age movement, the Transcendental Meditation and so on. And those are also pantheistic in the sense Yoga, yeah. And you're, you're divine, you're part of God. Realize that. И он рассказывал, что вот Бог как бы не знал, куда себя деть. И вот он думал, где, где, где мне поселиться. И увидел людей и решил поселиться в их сердцах. И разбился на мелкие части, и вот теперь Бог живет в каждом человеке. 
put a part of himself in each human being, mm. and now we are carrying this one now. Mm. That's a pantheistic idea. Yeah. In many Eastern uh, types of fights and uh, all of that, people want to get karate, judo, or any, oh, yeah. any others. Uh, sometimes they bow down mm. for the fight. Is that, is that part of it too? Probably, I don't know for sure, but I mean, sumo wrestlers, for example, uh, I don't know. I don't know if that's just Eastern politeness or if that has some idea of, uh, Я хотела спросить Анна. Дело в том, что я знаю достаточно много христиан, которые практикуют какие-то элементы из йоги, ну, как бы там нет вот этой философии, ну, они физиологические. Да, вот физиологическая часть, то есть дыхание, растяжки, как бы вот это вот все. Точки. Точки, да, вот это вот точечная вся гимнастика. Насколько это вообще может сочетаться с христианством? И, ну, может быть, можно вот это взять оттуда, если это людям помогает? Well, I know many Christians who practice some of the yoga and other elements of yoga uh, that have to do with physiology. In other words, um, there are some, you know, and there are special um, places in our body that, you know, there are special points in our body. Mm-hmm. If, you, if you press, you know, it break, they regulate some centers in our brain and whatever, you know, you can mm-hmm. relax muscles, you can make them tense or whatever. Um, um, how would you view them in light of Christianity? And is it possible to practice all of these things if you do not, um, if you do not um, um, add any spiritual dimension mm-hmm. to it? I don't know how to answer that because uh, that's a very uh, uh, that's a difficult question and a big question. Uh, Я, честно говоря, не знаю, как на этот вопрос отвечать, потому что вопрос сложен и uh, такой очень большой вопрос. There are um, since we have lived in Asia and we saw the religious significance attached to these things and the fact that these things came out of a non-Christian religion philosophy, uh, personally I'm uncomfortable with those things. I, I don't do them myself. In other words, there are some people in uh, there. There are people that say, "Well, transcendental meditation, practicing yoga, is 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 so good for me because it lowers my blood pressure, it makes me relax, and so on." Мне в плане нормализации кровяного давления. У меня, например, давление падает, если оно высокое. And so they, they, they advocate that. Uh, uh, и они выступают в защиту таких методов, как бы лечение, да? Um, personally, I don't think that's good. I think that is not good. I, I won't do that myself because it, it ha- it's a practice that is so closely associated with and with Hinduism and so on, that I, I cannot feel comfortable condoning that or recommending that. Лично я положительно к этому не отношусь, скорее отношусь отрицательно, поскольку все равно воспринимаю это в совокупности с теми убеждениями, с которыми это все вместе используется. И поэтому лично я не стала бы рекомендовать таких методов. Let, let's just think of another example. Acupuncture, are you familiar with acupuncture? Acupuncture, все знакомы. Mm-hmm. Where they stick new needles, they'll stick needles into certain parts of the body, and so on. There are uh, medical people that practice acupuncture, uh, and you know, supposedly it seems to help in some cases. Некоторые врачи практикуют акупунктуру, и если ее они практикуют, значит она помогает в определенном случае. But acupuncture, as far as its original 
philosophy, an idea, is, is, is from a, a Chinese religion called Taoism, T-A-O. Yeah. And we're not talking about Taoism, but we're... But, in other words, it's kind of the, this, the yin and the yang. You're, you have these balances in your... And, and, and so if you get too much of one, you're, you're, not, you're not feeling good. You've got to do something to bring it into balance. And, and, and so there is that religious uh, kind of um, background out of which it came. And so I'm not comfortable with that either. But the other thing that makes your question difficult is that there might be some principles to this that work scientifically. In, a, in other words, okay, acupuncture, say. Okay, they, they, they take the needles and you do this and this and this. Now, someone who believes in that religiously thinks that that is something spiritual that's happening to you. You're bringing ba spiritual balance to yourself this way. They think that. In other words, they think there is a spiritual reason why that works. Now, it is possible that that might work, but for a different reason. In other words, it's, it's possible that the, the procedure might work, uh -huh. but the, the explanation, the religious explanation from the Far East that, that thought up the procedure, Well, if if that's true, that only the spiritual explains the effectiveness of that of a method like that, and if the spiritual explanation is from Taoism, then we wouldn't want to do it. But you can say about but, physiology, right? But maybe they have the wrong explanation for why it works. Mm -hmm. Maybe it works for a different reason mm -hmm. than they think. In other words, maybe maybe there isn't any spiritual reason behind it or working at all. Response. It's a physiological thing. In other words, right solution, wrong explanation. Mm -hmm. It's possible. That I don't know. I'm not but saying if, that. But Mm -hmm. 
Well, uh, could that be equated to some extent to um, even food uh, offered to the idols? Like, I'm above all of this, I, I can practice it, but I do not attach any spiritual component mm -hmm. to it. And if, if, if it works for people, I will do it without, you know, thinking that, the, you know, that spirits work. Well, that's that's the question, and. Uh, 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 and that's a question that I don't know the answer to and that I can't answer for anyone else other than me. I can only say personally, I don't, I'm not comfortable practicing you know meditation mm -hmm. in the sense of transit or, or things like this because I know that they had a spiritual significance and have a spiritual significance to some people. And whether it's the spiritual significance that makes them successful or whether again it's a case of they're successful for a different reason and the religions had the wrong explanation to start with, uh, don't I don't know. And so I can't really answer that for anybody else except my own conviction is I, I stay away from it. Ну вот вы сейчас uh, поставили скорее проблему, uh, и никакого ответа да или нет я uh, на этот вопрос дать не могу. Я могу только выразить свое личное мнение по этому вопросу. А мое личное мнение заключается в том, что поскольку мне известна вся эта духовная подоплека всех вот этих процедур, uh, то лично я испытываю дискомфорт, uh, испытывал бы дискомфорт, если бы это все практиковал. Uh, вот. Но я не могу сказать однозначно нет или однозначно да, потому что uh, необходимо более глубоко это исследовать. Если действительно э, действие э, там, акупунктуры или каких-то других процедур обусловлено скорее физиологией, чем какими-то духовными вещами, а духовную, духовную составляющую им только приписывают, э, в этом случае, наверное, было бы вполне возможно их э, использовать, но э, сейчас я не готова ответить на этот вопрос. Я могу Просто я знаю, что очень много врачей именно в нашей стране, они далеки от духовной культуры, там, дозизма, и используют чисто медицинскую цель. И я конкретно одного знаю, он меня ставил, и он только чисто медицинская, это самое, точка зрения все. Да, а духовной это вообще речи никакой. Well, Uh, and, I mean, this is know, like they, acupuncture and exactly, things like that. Yeah. 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 So they, they give a scientific um, mm -hmm. uh, explanation to it and it works. So mm -hmm. and they practice it, it and they're too far from any spiritual. Yeah. Well, so in other words, yeah, go ahead. In нашем, допустим, нашей культуре в русской, да, такой же вопрос касается для меня лично касается это относительно растений, то есть трав, трав, и относительно карп также. То есть духовная подоплека в этом есть определенно. Mm -hmm. Но как сейчас люди это используют? Относительно растений, относительно И карт. Трав. Ну, карт? Карт. Ну, да, 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 игра в карты. Гадание. А, а игра в карты или гадание? Вы... Ну, какая разница? Не, ну, разница. Не, ну, для него это в чем? Для для него это... Ну, ты когда в карты играешь, ты же не хочешь свое будущее знать. Нет, да, знаешь, как раз... они основались карты? Я знаю, как они ну. Ну, а если я не а знаю, как основались знаешь. карты, а если я не знаю, как основались ну, карты, я играю, чтобы и... получить удовольствие. Я совершенно не имею ни малейшего представления об этом. Друга. Да, вот, ну, грубо говоря. А, да, но... То есть вы не видите никакой духовной подобрать. Ну, вот, ну представьте, что я ничего не знаю про карты. Мне показали игру в дурака, я сижу и играю в дурака. Это мозг присутствует. Ты есть... начинаешь, что зависимо от этого. То есть вы считаете, ну как бы в чем заключается вопрос? То есть в России это тоже камень преткновения, Для большой меня. вопрос, да? Для меня uh -huh. камень преткновения большой вопрос. Uh -huh. Well, it's the same. Uh, it's the same about herbs. Like for Andre personally, he says mm -hmm. it's the same about herbs and playing cards. Uh, he knows the, spir the spiritual uh, foundation for both, mm -hmm. uh, and uh, it's always a question for him whether to, to practice it or not, or to, to do it or not. Mm -hmm. So, um, yeah, I, I, again, it's a question. Let's let's say any of the, these practices. Okay, let's say it works. Now, if the reason it works is the reason that Hinduism thinks, mm -hmm. then we shouldn't do it. Mm -hmm. But let's say it works, and the reason it works is not the reason Hinduism thinks, mm -hmm. but it's another reason altogether. Then, you know, you say, well, then each person has to make up their own mind what they're going to do about this. Но я думаю, что здесь каждому необходимо определить самому, если, mm -hmm. uh, если uh, какая-то процедура или какой-то метод или какое-то действие является результативным, действенным, приносит нужный результат, но по причине духовной 
и то, что идет разрез с христианством, тогда, конечно, мы этого не делаем. С другой стороны, если что-то действует, приносит нужный результат, и на самом деле действует так, потому что ему свойственно так действовать, а не потому что ему приписывают какие-то духовные там стороны, тогда каждому человеку нужно, наверное, определиться самому, практиковать это или нет. Кто-то будет более дискомфортно себя чувствовать, зная, как вы духовную подоплеку всего, из чего это возникло. Кто-то, наверное, менее дискомфортно. Так, тот пример, который привела я, человек ничего не знает, как бы об этом. То есть все зависит от нашего отношения. I suppose. I mean, it's it's probably a little like food offered to idols. People say. Все зависит от нашего отношения, как раз в тех вопросах, которые подобны приятию пищи и доложения. Я понимаю. Да. Я понимаю. То есть когда это не точно запрещается Библией и как бы и не разрешается, вот как их сервис зоны называют, да? I mean, that is a question that you really can't just say yes to everybody or no to everybody. It can I eat food offered to idols? Paul in 1 Corinthians 8 and 10 seems to say some can, some can't. It depends on your относится к той категории вопросов, на которые невозможно однозначно ответить да или нет, и каждый должен решить за себя. Так же, как, например, апостол Павел, он не говорит по поводу идоложертвенного, да, ешьте все подряд или нет, не ешьте никто. Он, как представляется, говорит, вот вам можно, а вам нельзя. If you do it without any religious significance, if the person does something and does not give it any spiritual significance, well, let's back up and say, if you do it with religious significance, it's definitely wrong. Или наоборот, если человек делает это и знает, что имеет, это имеет духовный компонент, то это абсолютно четко делать нельзя. Это неправильно и предосудительно. If you do it without any religious significance, <coughs> если вы then, делаете что-то и не придаете этому никакого религиозного или духовного значения, then it may be okay or it may not be okay, depending on you and the people that you're that are around you watching you. Это может быть правильно, а может быть неправильно, в зависимости от ваш от ваших собственных убеждений и от тех людей, которые вас окружают. Yeah. Просто это вопрос дискуссии. Вот у нас вчера как раз возник такой в колонии возник такой вопрос относительно святой воды, и у нас была очень сильная дискуссия относительно этого вопроса. Uh -huh. То есть у каждого человека свое мнение, и как бы подобрать ответ для каждого человека очень сложно. Uh -huh. Понимаете? То есть также yeah, дело um, каждого человека. And how God consecrates some, you know, water and everything, and uh, the uh, it's uh, it's a stumbling block for many people, and all of them have their own views, and it's hard to answer yes or no to all of them. Mm -hmm. Yeah, yeah. There are questions like that. Да, такие вопросы действительно существуют. Yeah. У нас вопрос среди алкоголиков и наркоманов присутствует такой: можно ли на спирту что-то делать, уже лекарства употреблять? Я уже понял этот ответ. Я для себя четко определяю, что я бы никогда не потреблял. А есть те, которые могут быть потреблены? Определенные лекарства или? Да, которые на стойке. А, спирт, спирт, спирт. Если бы вы сказали, в реальности, то вы не выпил, да? Боярыш. Боярыш, боже мой. Как христианин, да? То есть ничего спирта содержащий? Как больше. А, бывший, бывший алкоголик, да? There are questions like this that we can't just answer yes for everybody or no for everybody. We have to say personally, this is for this is my own conviction for me. Uh, and again, on these practices, personally, I don't do them or commend them. But I'm not saying, hey, nobody, no Christian can ever. Действительно, преподаватель выражает ту же самую мысль, что существуют вопросы, их существование неизбежно, на которые нельзя ответить однозначно для всех, да, да или нет, нет. То есть каждый человек может выразить свое мнение, свое отношение к этому, но не говорить огульно, так, ни, ни одному христианину этого нельзя делать, или всем христианам нужно это делать. Ну, если, естественно, это в Библии прямо не оговорено. Последний вопрос, можно сейчас мы пока мы все это разбираем. А что за в отношении к гомеопатии? Мне кажется, ее никак нельзя поставить на один уровень целого полона. Uh, 
Or homo, uh, yeah, homo homopathy. Homopathy. Yeah. Uh, uh, would you equate it to uh, needles in that respect, or, or would you qualify it as something different? I don't know much about homopathy. I've heard of it. It's kind of a nature healing kind of process. I don't know much about that. So I don't, I don't know. Ответить на этот вопрос не могу, потому что о гомеопатии очень мало что знаю. Просто слышала о ней и все. Ну, вы понимаете, вот такой натуральный обман просто и все. Ну, почему? Не, ну да, это это самое, одна капелька, ну, в ламе, допустим, на гомеопатии я жил, короче. Не есть научные основы. But the important thing to consider is that it is possible that some things might work for other reasons than the Eastern religions thought they worked. Просто хочу, чтобы вы запомнили, иногда что? Что-то имеет де оказывает действие, нужное действие, да, то есть хорошее действие, не по каким-то духовным причинам, которые приписывают другие религии этому действию, mm -hmm. а потому что это просто действие. То есть имеется физиологические, научные обоснования и так далее. Просто это тоже помните. Well, we better go on. Давайте because будем time продолжать, is потому again. что время идет. Just one more diagram here. We Christians are not pantheists, of course, because we believe because we believe that there are different kinds of reality. There is God. Uh, there are angels. I suppose this is angels. Is it? There are people, man. There are animals, there are plants. And the reason these are drawn in different, all different diagrams is because, remember, if it was, if it was pantheism, everything would be circles. Even yeah. things that seem to be outside the circles would be just, they'd, they'd all be circles. Геометрических фигур, в круге, там, в прямоугольнике, чтобы показать, что все это отличное от как бы Бога, да, и существует индивидуально. В то время как в пантеизме мы говорили, что даже если существует одно из объяснений, что даже если существует некий окружающий мир, да, то это как бы стрелы, которые посылаемы Богом, что это как бы эманации, которые исходят от Бога, и все это единосущно ему. То есть по сущности все равно они все маленькие кружки, грубо говоря. Вот. А здесь мы видим разные геометрические фигуры, признавая индивидуальность творения. So this is not pantheism, this is not monism, because monism says you only got one kind of reality, but we got one, two, three, four, five, and of course there are many more. Here we have a creator, the creator, and he is different than his creation. In fact, we have a big line right here that distinguishes God from his creation. And in creation we have many different kinds. And all these, and all these kinds are forever distinct from each other. They don't become, uh, one, one kind doesn't become another. Yeah. Um, uh, in other words, angels never become God. Они не сливаются с Богом, как, например, там в других каких-то религиях, да, а представляет собой нечто самостоятельное, какое-то самостоятельное творение. Ангелы уже не становятся Богом, как бы не сливаются с ним по сущности. Men never become angels. Люди не становятся ангелами. I mean, animals never become men. Plants never become. All these are fixed, different kinds of of creation that God has made. Все это разные разные типы творимых Богом предметов, объектов окружающего мира. Okay. Let's go on from pantheism because it's not the last time we'll we'll say something about it when we get to Hinduism. We'll We'll, we'll get it again. Но мы сейчас пока временно закроем тему пантеизма, временно, потому что мы к нему будем возвращаться, исследуя индуизм, и перейдем к следующему пункту.